Tu, 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 tu. Bonjour à tous, c'est GG. Et eh oui, et pourtant, jour 2. Pourquoi jour 2 <rire> Pourquoi pas euh, Bon, première chose, la première journée, en fait, je suis arrivé sur l'île de Colan hier. Et le problème, gros, gros, gros problème de son avec le micro. J'ai bien vu que depuis, le, que depuis que je suis parti, le jumette était toujours à fond et tout. Et apparemment, soit ça vient de l'adaptateur, soit ça vient de mon micro. Alors, le problème, c'est qu'il y a des rushs qui sont bons et des rushs qui sont pas bons. Et euh, bah, je vais essayer de vous mixer la journée. Et puis, bah, vous aurez... Euh, je vais mettre que les rushs qui sont bons, puisque si je vous mets les rushs qui sont pas bons, il n'y a pas de son, nan, 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 nan. Donc, il va manquer pas mal de morceaux, notamment la partie où je prends le bateau, où j'arrive au bateau. Normalement, il y en aura où je suis sur le bateau, parce que là, j'ai changé de caméra, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Et puis, les rushs de la journée, où vous allez me suivre pendant la première journée, bah, avec ce qui reste, voilà, avec euh, ce qui fonctionne. Ça, c'est les aléas et tout. Est-ce que vaudrait pas mieux aujourd'hui que je tente le coup de filmer tout avec la caméra sans le micro ça éviterait les problèmes, puisque là, bah, je me rends compte... Je pense que c'est l'adaptateur, hein. ça m'est déjà arrivé avec l'autre, l'adaptateur est mouru tout doucement, voilà. Je vous fais voir la petite vue du matin, comme ça, en deuxième journée. Normalement, il y a pas mal de rushs qui sont bons, il n'y a pas trop de problèmes, il y a pas mal de rushs, il y a des petits soucis de son, mais ça va, ça grésille un petit peu, mais je vais voir ce que je peux sauver. Donc là, vous allez retrouver la première journée, ben, ce qui est exploitable, et puis cette deuxième journée, on va la filmer directement avec la caméra, je vais voir la chambre et tout. J'ai super mal dormi, il y a un coq qui arrête pas de chanter, putain mais il chante même la nuit, c'est un truc de fou. Il y a plein de coqs et tout, euh, truc de dingue. Voilà, bon c'est un peu le bordel, <rire> mais, mais c'est un peu l'aventure, et puis bah voilà, bah, en même temps, bah, vous allez découvrir cette première journée, et puis nous on va attaquer euh, la deuxième journée, vous la verrez plus tard. Et c'est parti, bonjour à tous, c'est GG, et je vous salue bienvenue, ça fait la vidéo jour 2 Oui, alors, <rire> plusieurs choses, hein, je suis parti à pied, parce que... Euh... Parce que sinon ça va aller trop vite. Comme je me connais, je perds toutes les plages une par une et ce soir c'est fini. Peut-être demain éventuellement, si je vais pas aujourd'hui à l'autre plage, je prendrai un bas de bus, comme ils sont là là. Voilà. Donc j'ai marché déjà un petit peu, je suis revenu là où on est venu hier. Vous voyez, on est arrivé par là là, j'ai vu qu'il y avait une descente. Et en théorie, euh, ça mène à la mer. Hein. Et euh, je vais boire un petit café, il est tôt, il est. Euh... Enfin, je mis les pas, il est 9h39, voilà. Et puis, euh, puis voilà, voilà. Bon, j'ai eu des petits problèmes de son hier avec la caméra apparemment. Soit, euh, soit c'est euh, le micro, parce que le problème c'est qu'ils ont mis le connecteur et que le micro est vers le haut. Donc je pense que le câble a peut-être travaillé ou c'est l'adaptateur. J'avais le câble avec... Euh... Merde, je peux pas passer par là. Ah merde. Oh, pas moyen. Putain, c'est nul. Il oh, y a des tweeters abandonnés partout. Ah, si c'est dégueulasse mais on peut ça va ça se fait attaquer par un singe on tente ou pas <rire> non, non, mais toi t'es courageux toi pas ton canapé attention les enfants papa arrive Alors, ça c'est pour les chiens ça c'est les chiens j'en fais pas peur on m'entend en arriver oh ça a l'air d'aller écoute on va, <rire> on va tenter le coup par là c'est pas la route euh... C'est pas la route que tout le monde prend, apparemment. Hein, même si euh, les feuilles sont nettoyées. Il est un peu tôt le matin. J'ai pas vu de singe pour le moment. C'est un peu flippé quand même. Malgré tout. Rien, ouais, bref. Ça va être un chemin, mais... Pas très bien entretenu. Bon, je vais couper par là. Je vais prendre mon café. Et puis euh, on fera toutes les plages à pied aujourd'hui. Mmh. Une par une. Les bateaux. Je suis pour un rien, moi. Ah, il y a un câble électrique, tu vois, je peux toujours m'accrocher et, et descendre en, en Fort Boyard. Euh, ce que je vais dire. Voilà. Bon, bah, et pour le micro, alors, je vais filmer toute la caméra comme ça aujourd'hui. Si je me rends compte que le son est un peu faible, je rajouterai euh, 12 dB avec le, au montage. C'est sûr que là, on est arrivé, hein, c'est bon. <rire> Sinon, euh, pour éviter les problèmes de câble comme ça, j'ai vu qu'il existait une solution avec les AirPods. Euh, apparemment les Airpods d'Apple peuvent être euh, ça, peuvent être synchronisés avec la caméra, ce qui fait qu'on utiliserait le micro des Airpods. Je vais la vue un peu. On utiliserait le micro des Airpods pour euh, faire le, le micro. Donc avec la technologie, réduction de bruit, tout ça, tout ça, toi. Bon ça fait chier, ça oblige à acheter des Airpods à 250 balles. Mais si on a une liaison sans fil qui est propre, c'est le problème du câble, c'est que voilà, au bout d'un moment, soit c'est l'adaptateur qui est cramé, soit.. Euh, le micro et voilà donc euh, moi ça me stresse un peu alors je ferai tout en voix off comme j'ai parlé dans une petite story instagram 
les morceaux où il n'y a pas de son, je ferai de la voix off. On peut le faire avec Final Cut euh, en temps réel. Et euh, les autres où ça grésille un peu, machin, je couperai. Il manquerait des petits morceaux, mais rien de, rien de grave. Bon, bah, allez, regarde. Attends, on est bien arrivé. Euh... Ah, c'est bon, ça, tu vois. Village itinéraire. Là, et il me dit le café, il est à... The Whale Café, il est à gauche. Voilà. Ah, il me dit qu'il y a que le ciné, et je suis allé trop vite. <rire> beaucoup trop vite. Le fait de couper comme ça, j'ai gagné beaucoup trop de temps. Et beaucoup trop malin. <rire> T'es votre courageux aussi. Voilà. Et là, bah voilà, forcément, c'est le matin. Donc il y a beaucoup moins de monde. On va aller au The Whale Café, prendre un petit café tranquille. Et puis euh, pendant une bonne demi-heure. Et comme ça, une fois qu'on aura fini, on marchera jusque là-bas, au bout de l'île et tout. Voilà, tranquille, parce que là, si je venais en scooter, oui, je serais venu direct au Wall Café, après je serais venu direct, euh, euh, comment dire, je serais allé direct à la plage là-bas au fond, et ça aurait été peut-être un peu moins, un peu moins touristique. Allez, on va se trouver The Wall Café, même si ça a l'air tout d'un peu des petits cafés, mais euh, voilà. Là, c'est bien, c'est que du coup, c'est le matin par rapport à, par hier, on est arrivé, c'est le matin, c'était 11h. Il y a quand même beaucoup plus de bateaux, il y a quand même plein de touristes, c'est incroyable. Tous les, euh, les bus et tout opérateur sont là, allez. On va aller trouver le Well Café. C'est temps que ce soit marqué, sinon je vais quand même prendre avec le GPS. Voilà. Beaucoup de Thaïlandais, moi je suis assez étonné. Voilà. Attention sur le sable, monsieur, ça glisse. Alors. La dalle comme Béatrice. Ah, oui, ben, je suis en train d'écouter euh, la radio. Ok, c'est pas là. Ah, et Coco. Ah, et scooter Non, pas de scooter pour moi aujourd'hui, euh, toilette, on s'en fout, et il reste combien 220 mètres. Allez, comme ça on va prendre un petit café, on va se détendre, avec vue sur la mer, là l'eau elle est bleue de ouf, hein. là par contre, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, ça va, là c'est quoi Taiwan Beach Resort, oh, putain, le mec, les gens qui habitent là, là, là c'est vraiment proche de, proche de, <rire> en face de la mer, <rire> autant moi j'ai vu sur la mer de loin, autant eux, euh, c'est vu sur la mer, euh, incroyable. Voilà, là il doit y avoir à manger. Il doit y avoir plus de vie là le soir, tu sais. Euh, parce que moi, euh, de mon côté là-bas, c'est vrai que le soir, c'est une fois que les bateaux sont partis, il n'y a plus personne. Alors que là, comme il euh, y a pas mal de resorts, tu vois, il y a là, plein de petits restaurants, des choses comme ça et tout, ça mérite. Ça mérite. <rire> Au moins de prendre un petit. Euh, prendre un bas de bus, ça coûte 30 bahts, euh, ça va en même temps. Et comme ça je balade beaucoup plus nana, nama, nama sashimi, oh le sushi, pourquoi pas, allez on en est où là, ça ça avance pas, 130 mètres, à gauche, allez, on va se ouvrir le café, je prends un petit café, on se retrouve tout à l'heure, ah ça a l'air d'être là-bas, j'ai du bol, hein. c'est là, ça a l'air d'être là, euh, Jack me on the beach, euh, Jack me on fermé, hein. surtout, voilà, voilà, c'est bon, alors il y en avait un autre qui avait l'air sympa sur la route, ça. il y avait des espèces de petits bancs et tout, euh, partout il doit faire, hein, c'est de la pierre, et de la bouffe, on va le refaire dans l'autre sens. <rire> je suis dégoûté, <rire> je sais pas, là je suis venu exprès, j'ai fait le petit détour, juste jusque là, en me disant que ça allait être là, alors là, ah, c'est tout ça la bière le matin, euh, je suis pas prêt moi. Là, non, menu, non, ah, il ouais. y a un truc là, j'ai vu ils étaient tous assis comme des princes là, ça sent le, <rire> le café, là c'est de la bouffe. IP plus beach. Voilà, si tu veux. Ce sera la traduction, c'est là. Là, là c'est bien, là je le sens bien. Là, il y a du café. Allez, marre. Je pense qu'il y en a marre. Euh. Pour le cap. Ok. Ok. On se passe à cocktail. Beverage. Marre. Attends, un melon. Apple. Ok. Oui, ok. Ma... Oh, fan des pieds Tous les touristes sont là. Beverage, cocktail. Je vais mettre... Il euh... pas l'air... Il euh... pas l'air d'avoir... Bon, allez, on continue, euh, on avance. Donc là, il y a un gros groupe qui vient d'arriver, là. Mon peur. Même s'ils vont se poser en haut... Ah, putain, qui galère <rire> Ah, fraîche café, regarde Là, fraîche café, fermé <rire> Fraîche... Euh... Là, je fermais. Voilà, là, il est tellement frais que euh, il est fermé. Là, allez, ici, euh, Mirage. Ah, non, trop de, trop de russes. <rire> Pourquoi Je fais mon Il dit euh, l'homme qui était marié. 5 ans à Tino, c'est quand même. Ah, il est. Ah, je crois que j'ai le droit de faire des blagues. 
<rire> Mon fils il vient cet été, il sera. Comme il est à moitié euh, russe, moitié français, je parle russe, il sera en terrain conquis là. <rire> je vais dire rigolant, il ne sera pas dépaysé. Hein. Je vais dire, putain, par le russe de tous les côtés, <rire> il va pouvoir communiquer, tout ça, tout ça. Voilà, la patrie, la mère patrie. Bon, je vais. Euh, je crois, alors du coup, je reviens de là où je suis arrivé. Bravo, bravo GSG, champion. Champion du monde, voilà. Je pense que là, dans, bah, je pense que dans le prochain, les prochains trucs qui ressemblent un peu à café, je m'arrête. <rire> Parce qu'ils font quasiment du café partout. On se retrouve tout à l'heure. Allez, c'est parti. Moi, bon, j'ai trouvé un petit café euh, sympa. Euh, et arrivé, un petit panier et tout, comment je l'ai bien là. Je même pas goûté encore. Ça va, oui, c'est un petit peu Toujours une machine. Pas une machine de luxe, mais une machine dans Bon, j'ai fait le test aujourd'hui avec cette caméra pour voir le micro. Ça va, en fait, ça va. C'est pas ouf, c'est moins bien qu'avec le micro. Ça va, attendez, attends, mais c'est bien. Il y a un peu de vent. Et heureusement, j'ai activé le mode réduction de. J'ai activé le mode réduction de, de vent qui était activé déjà par défaut. Ça va, donc du coup, des fois, ça a tendance à couper un peu les aigus quand il y a trop de vent, mais j'ai écouté que le téléphone avec le casque. Franchement, le son a l'air pas mal. Donc on va faire la journée comme ça, et puis bah, si avant le son était mieux, bah, tant mieux. Mais là, j'ai pas d'alternative pour le moment, sans devoir mettre le micro, puis de risquer à chaque fois d'avoir de tout rattraper en post-production. Donc la journée, elle sera comme ça. Euh, petite balade, on va faire la plage comme ça. Vous avez vu là, on est comme pas la plus belle vue du monde. On va prendre un café. Ah, les bateaux sont pas encore arrivés. Il y a des speedboats quand même qui arrivent, et tout un peu. Timoka, regarde, on en est bien là. Timoka tranquille. Euh, la prochaine plage, donc on va marcher jusqu'au bout là-bas. En même temps, il est le matin, donc 10h du matin. 10h, 11h, je vais certainement jusqu'à la plage euh, Bois Café. La plage là-bas, on fera la première plage, apparemment il faut marcher un peu. Comme ça, voilà, on fera les plages. Après, on reviendra euh, ici, on va aller jusqu'au bout là-bas. Si on voit, bah, après, euh, en fonction de là où c'est, que c'est un cul-de-sac, on ne peut pas aller plus loin, bah, ça reviendra par là. Puis après, je vais prendre un petit bus là, pour ramener de l'autre côté ou éventuellement pour aller dans une autre, euh, une autre plage. Je verrai en fonction de l'heure qu'il est parce qu'après, il y a toutes les autres plages qui sont derrière où je pourrais les faire demain. Et le Big Bouddha où je passais, euh, bah, en fait, il est en haut de la côte. Là. Parce qu'il y aurait vraiment besoin de louer un scooter pour deux jours. Et euh, pour certains qui m'ont demandé, euh, c'est pas euh, un problème d'argent, c'est un problème de grand. <rire> Absolument. J'ai quand même bien bien décollé, j'ai pris un peu au début de la musculature, mais j'ai encore un peu de bidon et tout. Et là, le fait que pendant 3-4 jours de marcher, 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 ça va bien me, ça va bien me bouffer du crâne. Voilà. C'est pas. Je pourrais louer un scooter, 200 mètres par jour, c'est dans mon budget, mais <rire> euh, je perdrais moins de gras que si je marchais pendant 3 jours, surtout que là, j'en jaille. Bon, mais tu vois, c'est une, une bonne surprise parce que. Déjà, on remonte au nord hein, par rapport oui, alors on est, on est à l'ouest. On remonte au nord. Et du coup il y a pareil encore un autre histoire, mais complètement de l'autre côté. Là c'est beaucoup plus euh, cher. <rire> mais c'est quand même beaucoup plus sympa que de là-bas, parce que là-bas il y a tous les bateaux cacost de, de Pattaya et tout. Et là on est vraiment sur un petit resort avec la période Café Grand Beach que j'ai galéré. 80 bahts le café, hein. ça va. Pas non plus. Euh. Et là vous voyez on est plus sur du petit resort. Euh sympathique avec les chambres en haut ouais, as vraiment vu sur la mer et tout là c'est très 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 sympa hein. après tiens le problème c'est enfin t'es un peu club med c'est à dire t'es un peu en autarcie c'est à dire que t'es un peu dans ta crique là et t'aurais tendance à mon avis à rester dans le coin euh, simplement alors nous moi ce que je voulais voir c'est bon bah, déjà celle là comme ça ça s'est fait à l'aller hein, je suis en train de vous la faire voir tout à l'heure mais euh, c'est bien marqué que si on continue à pied Il y, a, il, y a la, il y a des rochers, il y a la mort. Si on continue comme ça, oui, jusqu'au bout là-bas, on arrive à Tanglang Beach. Voilà. Vraiment, il y a deux autres plages plutôt sympas là-bas derrière. Ce qu'on va aller voir tout de suite. Ah bah tu vois, ça coste aussi ici. Hein. À mon avis, il y a moyen de, de Pattaya de se perdre, de, de prendre un bateau pour arriver. Non mais voilà, il y a moyen de Pattaya, à mon avis, de prendre un, un, un speedboat et d'arriver directement ici. Alors, c'est vrai que ça sent, le, ça sent le gasoil. Ça sent le gasoil parce que tous ces bateaux là qui arrivent qu'à cause, même si euh, c'est sympa parce que tu vas arriver juste euh, devant là, ça sent un peu le gasoil là. Hein. <rire> Je te dis, il ne pas, pas épiloguer là-dessus. Hein. C'est pas, pas terrible du tout. Bon, on va essayer de voir si on peut, comme euh, le GPS nous le suggérait, marcher pour aller à Tangland Beach. Parce qu'en théorie, s'il y a une beach plus loin, il y a une plage plus loin. On doit bien pouvoir là. là. Allez en haut là-bas. À moins que ça soit celle-là. Non, c'est combien Il y a encore un petit peu là. Donc, 
Ah, c'est gros parce que... Ah, ils sont en train de construire des trucs, là, regarde. Là, ça va être bien, là. Et à mon avis, euh, voilà, ça... Un Lamb Beach. Oh, ça va être privé. Allez, cap Yeah Ok, yeah, just go do video and come back. Ok, thank you. Ah, on, on the right Ok. D'accord, donc euh, ce qu'il me disait, c'est que la vie doucement, c'est dangereux. À mon avis, ils sont là pour appeler les, les secours. On va y aller doucement, comme il a dit. Ah, mais par là, par les trucs. Ouais, bon, laisse tomber. Oh, Coco Ah, mon pote Ouais, non. Moi, moi je... non. <rire> voilà, en gros, tu peux aller à la plage, ils ont mis... Non, là, là... <rire> non, non, là, c'est des coups à... Ok, non, ça, c'est vraiment des coups à se casser. Euh... Voilà, pas prendre de, pas prendre de risques inutiles. Enfin, même si tu vas là, là... Ouais, et tu peux aller là. Et si je regarde, faudrait longer le, le côté pour essayer de choper la... la... Ça me paraît... Hein, vous serez d'accord avec moi c'est le début, c'est le deuxième jour, on va pas appeler des secours tout de suite. Heureusement, je vu qu'il allait me demander de payer, hein. mais heureusement, non, on va pas y aller. Euh... Ok. Bon, bah ça sera bon, euh, Coco est là. Ok, not go. Oh, dangerous ça. Thank you. <rire> voilà, bon. Bah, ça a été plus vite fait que prévu, parce que... Non, c'est trop... Euh, c'est d'accord avec moi. C'est trop dangereux. Alors, Scooby-Doo, il est là aussi, alors voilà, j'ai mon, mon, mon chien de mon chien de voyage, Rémi sans famille, <rire> avec tous mes amis, voilà, c'est ça, et je me balade, il m'en prie, euh, je pourrais dans, dans la forêt, je pourrais trouver un petit singe. <rire> bon, allez, euh, euh, on va se faire attaquer, non Non, non, même pas, non, ils sont pas... Bon, on va redescendre euh, là où on a pris le café, et on va aller prendre l'autre plage de l'autre côté. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça a été très très vite, puisque bah, ici, c'est pas ouf, encore une fois, c'est les bateaux. Là-bas, la plage, alors on est d'accord que il nous dit on peut aller slowly faire le machin pour aller dans une petite crie qui doit être sur le côté, mais bon... <rire> voilà, t'as vu le chemin Voilà, pas trop. On va reprendre là où je suis allé au café, euh, où il y a les bas de bus. Et puis on va prendre de l'autre côté maintenant, jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait de bien là-bas ah, Chinois c'est chinois <rire> euh, on peut aller voilà, là on est là on peut aller jusque euh, voilà, là là on était ok monter et puis reprendre le, la crique là bas en haut là, on arriverait il y a deux trois plages et jusqu'à at euh, at euh, sang wan voilà. vous notez parce que moi je vais oublier non euh, at sang wan <rire> Donc là, c'est de là d'où on vient, tu vois, on a fait le, la petite plage, je devais aller à la crique, apparemment il y a une petite plage là-bas derrière, mais bon, euh, ça me paraît dangereux euh, pour moi déjà, et certainement après pour vous, si vous voulez absolument y aller, machin, c'est des coups en, en tong, <rire> en crocs, c'est des coups à casser quelque chose. Et de là, c'est de là, où, moi je pense que je suis arrivé quand on est arrivé en bateau, euh, vous voyez, on est arrivé là, donc c'est vrai, quand on arrive là, derrière l'île, on voit bien euh, ce grand morceau. Et là-haut, vous voyez, on voit bien aussi le, le grand Bouddha. Alors, c'est pas Bouddha, ça doit être un, un de ses disciples, ça doit être un moine et tout, donc euh, là-haut. Et il y en a apparemment, il y a encore un autre truc tout là-haut. Mais alors là, je ne montrerai pas. Hein. Putain, à pied là, fou. Quoique, je suis un dingue, voilà. Donc, on va reprendre là. Là-bas, on était... Euh... Là où on a pris les, les bas de bus, c'est par là-bas, tu vois, entre les montagnes. Et nous, on va remonter jusque là-bas, apparemment, dans l'angle, il y a un resort. Voilà, donc on compte pas les kilomètres, après je lance la montagne, je sais pas. On va aller là-bas, il y a un resort, il y a une plage, apparemment. Mais bon, là, vous voyez, ça, là, c'est sympa. Mais ça fait quand même très... Encore, on est hors saison, hein, heureusement. Mais là, en pleine saison, ça doit être plein de monde et tout. Beaucoup de bateaux et tout, donc... C'est sympa, voilà. Encore une fois, l'eau, elle est belle et tout, mais il y a trop de bateaux un peu le, le gasoil, le trafic et tout, je pense qu'on devrait arriver à trouver des plages plus sympas, notamment hier celle qui avait euh, bah, celle totalement au nord et celle totalement au sud, et après il faudra voir celle qui est là et après celle qui est là-bas derrière. Bon on se retrouve euh, par là-bas. Ok, on est pas mal, et, et on a fait tout le <rire> on a fait tout le tour, ah oui j'ai fait de borne. 1,6 km, ça, ça va. Alors, 1,6 km, là, ce qui me. 
qui m'inquiète, c'est un grand mot, tout le monde y va. Il est marqué, attention, euh, euh, attention, danger, voilà, comme là, petit panneau, en disant attention, euh, voilà quoi. Là, regarde, on est, euh, euh, on est, on est perdu, on est là, regarde. On est en haut à gauche en T4, tu vois, T4, et en théorie, on devrait pouvoir reprendre, ah, il y a moyen de reprendre, euh, bah, on est venu, alors nous, on est là, regarde, là, j'ai marché là, ça c'est bon. Là, on est sur la plage, donc ce qui est intéressant, c'est que, un, soit le truc bleu, c'est un petit chemin, et on pourrait reprendre tout le long comme ça, ça serait vachement sympa, sinon, on prendrait le orange, ça correspond à quoi, le orange et le bleu Nya, 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 le bleu, euh, le bleu. Le, ah bah oui, mais il en taille. Euh. <rire> on va y arriver. Hein. Euh, sinon, si vraiment, voilà, ça va, la plage, ça donne pas ce que je veux, on reprendrait le orange, on reprendrait la route pour aller euh, cet après-midi à l'autre plage ici. Et une fois qu'on aurait fait ça, on aurait tout fait, parce que hier on a fait ça, le haut, et on est redescendu là. Bon là, les éoliennes, euh, alors c'est quand même, c'est intéressant qu'il y ait des éoliennes. Là, voilà, aujourd'hui, on va faire ça, ça, et à mon avis, soit on peut longer, on reprend la plage ici, soit on reprendrait le orange. Orange, pour aller à Tiem Beach. Voilà. Donc euh, l'AM euh, Sangwan, là, en haut, et après Tiem Beach. Voilà. Suivons les gens. Parce que, alors apparemment, il y a marqué attention, voilà, interdit, et tout le monde y va. Donc il euh, n'y a pas interdit. C'est ça que je te parlais, euh, ça pollue à fond et tout. Ils ont fait une passerelle. Je pense qu'avant, avant, avant moi, avant que j'arrive, <rire> avant qu'ils savent que je vienne avec ma caméra, je pense qu'il fallait marcher, euh, ça devait être un peu underground, là, tu vois, euh, l'histoire. Un peu dangereux ici euh, pour aller là-bas. Et après, euh, ils ont dû faire autre chose, ils ont dû faire une passerelle, soit pour aller, tu vois, pour aller au bateau, ça c'est une bonne chose déjà. Mais apparemment, tu vois, on peut aller à gauche, donc de dangereux, on est passé de dangereux à. Je pourrais presque venir en trottinette, quoi. <rire> J'ai regretté, je me suis dit, en fait, j'aurais dû prendre une petite trottinette euh, dans le speedboat, ça fait pas euh, quelques et après, j'aurais fait toutes les en trottinette, trop bien. Et j'ai dit tout. Voilà. Il va penser. Il me reste plus que les grosses trottinettes, que les petites vont se débarrasser. J'en avais pas besoin. Et euh, j'ai regretté, je me dis, j'aurais dû en garder une. La dernière, là, là, avec les grosses roues. Ça, je serais venu là, j'aurais fait plein toutes les en trottinettes, tranquille. Il n'y a pas si grand que ça. Oh, si joli, regarde. Donc nous on était là-bas, hein. on vient de, des bateaux, nanana, on a fait le bout, on a fait là. Je suis euh, le deal est fait, hein. voilà. Un petit sourire, un petit regard, moi même pas, rien, hein rien du tout. Bon, allez, on va aller jusqu'à la plage là-bas, en espérant que de là-bas, oui, ça arrête. Mais moi, je m'arrête pas. Voilà, attention, ils disent quand même de faire attention, c'est quand même en bois, hein, malgré tout. Et après, alors, d'après le, le, le plan, il est là, c'est vrai que voilà. D'après le plan, il y aurait moyen de reprendre, euh, soit de longer là-bas. Je m'étonnerais qu'on puisse longer au bout du monde. Attention, madame. <rire> oh, t'es belle, hein ouais. Très jolie. Euh, pas la deuxième, la première. Hein. La deuxième aussi, encore une fois. C'est pas mon genre. Euh, voilà, donc là, on est sur la... Oh Alors après, je suis pas sûr que tu vois que là-bas, au bout, on puisse... Oh Ah ouais <rire> Sympa Ok. Thank you. <rire> J'ai pris les plus vilaines. Voilà. Et je suis comme ça. Moi je. <rire> je suis sympathique. Bon alors, plage. Ouais, là je... <rire> on est dans le. Dans le. J'ai pas pour aller bien loin. Là. Ok. Oh, oh Ça c'est la team, la team pyjama. J'ai reconnu. Alors là, il y a, ouais, alors là, on arrive sur la petite plage. C'est le téléphone d'urgence. Allez, on va essayer. Ah Regarde. Non, là, c'est le temple. Ok. Mais je vais en regarder. Euh, C'était où la route qu'ils avaient annoncé pour. On va essayer d'aller au bout. Hein, comme si. Euh, sympa la plage ici. Mais encore une fois, très sympa. Mais euh, très bateau. Encore une fois, voilà, les mecs. Et là, je vais dire encore une fois. Encore une fois. <rire> Bon, là, il y a des boissons. Quelle heure il est tôt pour manger, il est 2h30. Hein. J'ai prévu éventuellement de manger ici. Mais euh, alors, en fait, ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce qu'il y a vraiment un chemin qui permet de reprendre la route là-haut de... enfin, Alors là, je peux dire mon gras. Euh... <rire> Ça va Là, peut-être Non, là, c'est pour aller sur la passerelle. 
ça va Bébé, ça va Là, 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 là. Non, 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 non. Et là, c'est pour aller sur la passerelle. Il y a un petit chemin là-haut, regarde. Tu le vois regarde. Il y a un petit chemin là-haut. À mon avis, on va pouvoir... Euh... On va pouvoir... <rire> on, va pouvoir... on va pouvoir faire des... Le fou, des baies. Des stocks boutiques. Pour ceux qui auront connu. Alors là, c'est en fabrication. Toilette. Ok. Donc là, c'est pas fini. On va aller jusqu'au bout pour être sûr de rien louper. Non, après ça, c'est fermé là-bas. On va bien... On voit bien que on voit. Attention, petite boule. Petite boule. Un petit restaurant. Chinois. Ah, c'est très. Ah, c'est vraiment très. Ouais, c'est vraiment le type de truc pour les, euh, les mecs qui viennent en bateau. En groupe, ils viennent là, ils mangent. Marc, la vue, la vue est folle. Hein. Je suis même pas sûr de ne pas l'avoir déjà fait ça, tu sais. Genre, tu arrives sur une bateau, tu puis tu dis oui, euh, c'est une petite crique perdue, euh, isolée, nanana. Et tu as vraiment l'impression d'être tout seul et qu'il y a un peu que toi sur le, sur le bout de, de l'île, alors que bon, t'es quand même sur une grosse île. Waouh Waouh, waouh, waouh Alors là, et, et là, on a fait le, ben on a fait le tour. Hein, écoute. Après là-bas, on, ben on a vu que moi j'ai vu que c'était fermé de loin. Donc je pense qu'on va pas le tour. Après là, on arrive chez les gens. Je vais essayer de remonter jusque là-haut pour voir si on peut reprendre un petit chemin. Ouais, là, c'est chez, euh, chez l'habitant. Donc on ne rentrera pas là. Voilà. Là par contre c'est sympa avec le wow, les hôtels avec euh... en mode euh... très sympa hein. l'hôtel comme ça en mode en mode ballon en fait c'est juste la petite terrasse qui est faite en mode ballon euh... voilà ça c'est bon ouais, ouais. là tu, tu loges là et après tu peux aller à la plage ici manger euh... pas mal bon allez on va tenter le coup de voir parce que moi j'ai bien vu qu'il y avait un petit chemin là-haut est-ce que c'était vrai est-ce que c'était pas vrai Est-ce que je te jette faire retour le tour Ok, et là, et là, euh, non. Et là, non, après. Euh, non, là, après. Euh, non, bah, j'ai dans le hic. Hein. Il ouais, y a des gens qui habitent là, c'est mort. Bon, bah, on va être obligé de faire retour le tour. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien suivi le, le plan. Euh, J'aurais bien suivi le plan, le plan démoniaque qui permettait de couper. Mais apparemment, non. Les gens me regardent un peu au loin là-bas. Euh... Il ouais, n'y a, de... a pas de chemin, c'est un peu dommage. Bon, <rire> surveiller, ça va où je vais. Non, c'est juste, euh, j'ai fait des vidéos. Euh, j'ai juste fait des vidéos. Le normal, il n'en fait plus. Nan, nan, nan. Bon, bah c'est bien. Avec celle-là, cette plage-là, c'est fait. On repart dans l'autre sens. Et on va essayer de reprendre la route. On est bien. Et comme à chaque fois, on finira cette vidéo en remerciant les tipeurs. Je vous rappelle, j'ai ouvert un Tipeee, ça vous permet bah, de m'aider à financer un petit peu l'aventure. Ça coûte 1 euro et pendant un mois, vous recevrez toutes mes vidéos 24 heures avant tout le monde et ça permet d'avoir des objectifs. Et éventuellement, on avait dit, premier palier, on finançait euh, le prochain road trip. Deuxième palier, ça permettait d'acheter une nouvelle caméra. Et si on faisait les deux paliers en même temps, eh ben, ça permettait d'acheter une nouvelle caméra euh, Sony, spécialement pour le vlog et le micro, tout ça, et de partir à Cocoon. On a déjà passé le palier, donc soit on ira à que à Cocoud avec l'ancienne caméra soit bah, on achèterait une nouvelle caméra on n'ira pas à Cocoud mais bon pour l'instant il manque pas beaucoup hein, voilà pour le troisième palier on a fait un des deux donc c'est les tipeurs qui choisiront si jamais vous voulez m'aider à il manque pas beaucoup hein, pour essayer de passer et là on passera le palier on aura bah, on ira à Cocoud le mois prochain alors certainement avec l'ancienne caméra hein, c'est déjà pas mal donc je vous ai prévu comme ça ça sera début mai j'irai quatre jours je partirai cinq jours donc il y aura une journée à Rayong et tout puis après il y aura quatre jours hein, sur l'île de Cocoud j'ai trouvé un hôtel et tout pareil je vais vous faire visiter l'île ça va être incroyable voilà ça permet voilà vous pouvez soutenir l'aventure un euro par mois et puis ben, ça permet d'avoir une nouvelle caméra et puis de vous dire merci encore une fois à tous les tipeurs qui soutiennent un peu cette aventure de m'aider à financer un peu l'aventure l'achat de matériel tout ça tout ça si vous kiffez tout ça et vous dites que franchement un euro par mois pour ben, quatre émissions par mois voire peut-être plus je sais pas c'est vous qui verrez et ben vous trouvez que c'est bien payé ou pas cher payé que vous voudrez ben, vous me dites ça en commentaire merci à tous